ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಥಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಂತಹ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂತು ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಬಂತು ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಾಗೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪದ್ಯಗಳು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ತುಣುಕುಗಳು ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೆ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾವು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು ಇದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿತ್ತಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಇದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಈ ಇದರಿಂದ ತಾವು ಏನು ತಿಳಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೋಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಕತೆಗಳು ಮೂಲತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಣ ಜಂಜಿ ವರ್ಣ ರಂಜಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ
ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಇದು ದೆ ಜೆ ಗೋ ದೆ ಜೆ ಗೋ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದವರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೋಧಿಸಲೇಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುವೆಂಪು ರವೀಂದ್ರ ಟ್ಯಾಗೂರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ ಪಿ ಜೆ ನಂತರ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಫರ್ ಖಾನ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಿಂದ ಅವರು ಅರಿತು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿ ತರ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ತಾರೆ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ತಂತ್ರ ಅದಲ್ಲದೆಂಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಲ್ಲದೆಂಗೆ ಹಿತೋಪದೇಶ ಹಾಗೆ ಚಂದಾಮಾಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೆ ಬೃಹತ್ ಕಥ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಭಾರತಿ ಜೀ ಮುತ ವಾಹನ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕತೆ ಆ ಗೋವಿನ ಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀತಿ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀತಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿನ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನೀತಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅನಿ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಥೆಗಳು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ದೃಷ್
ಹಾಗೆ ಸಾಮವೇದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮವೇದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಈ ಸಾಮವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಾಮವೇದದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವರ್ಣವೇದ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾಟ ಜಾದುಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದೇ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳುಂಟು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು ಅರಣ್ಯಕಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲವು ಹಾಗೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಪಾರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಈ ವೇದಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ಜೀವನ ಅಬ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲವು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಏನಂತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ನೋಡಿ ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಡು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದುದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ತಾವು ಕುರಾನನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ರಿ ಜ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಿತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಶ್ರದ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಯಾವುದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂತ ಹನಿಯ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಸತ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸತ್ ಸಂಘ ಸತ್ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಜೀವನ ಸಾರವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪದಗಳು ಇವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನ ಸಾರವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳನ್ನು ಗುಣ ಅವುಗಳುಗಳನ್ನು ದೇಹಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇವು ಜಾಣ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವೃತ್ತಪತ್
ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕವನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನದು ದಾಖಲೆಗಳು ಏನಿದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ದಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರಾ ಪುರಾತ ಪುರಾತತ್ವಗಳು ಪುರಾತತ್ವಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುರಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವುಗಳು ತರ್ಜುಮೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಗೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುರತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ತಾವು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ 